நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைக்கு ஐடியல் பிராக்டிக்கல் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லப்படுகிற இரண்டு சொற்களை வைத்து கொண்டு பெரியவர் செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு உபதேசத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் ஐடியல் என்று சொன்னால் ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே சாத்தியப்பட்ட ஒரு வழக்கம் அல்லது ஒரு பின்பற்றுகின்ற ஒரு முறை என்று சொல்லலாம் அது வந்து எந்த நேரத்திலும் எப்பொழுதும் எல்லோராலும் பின்பற்ற முடியுமா அப்படின்னு சொன்னால் அது கஷ்டம் இப்பொழுது ஒரு ஒரு பெரிய விமானம் இருக்கிறது அந்த விமானத்தை வந்து அதை ஓட்டத்திருந்த ஒரு விமானியால் மட்டும்தான் அதை ஓட்ட முடியும் எல்லாரும் போய் ஏறி உட்கார்ந்து அதை ஓட்ட முடியாது அதே போல் சிலருக்கு வந்து காலை வேளையில் தினந்தோறும் பத்து கிலோமீட்டர்கள் சாதாரணமாக நடப்பார்கள் அவர்கள் நடந்து நடந்து நடைப்பயிற்சி காரணமாக அப்படிப்பட்ட ஒரு பழக்கத்திற்கு ஆளானவர்கள் ஆனால் எல்லாராலையும் அந்த மாதிரி நடக்க முடியுமா அப்படின்னு சொன்னால் முடியாது இப்படி பிரத்யேகமாக ஒரு சிறப்பான ஒன்றை கைவரப் பெறுவது அப்படிங்கிறது வந்து ஐடியல் என்கின்ற ஒரு விஷயமாக கருதலாம் ப்ராக்டிக்கல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா பொதுவாக எல்லோருக்கும் எல்லோராலும் சுலபமாக பின்பற்றப்பட்ட முடிந்தது அதில் வந்து ஒரு பிரத்யேகமோ ஒரு தனித்தன்மையோ கிடையாது இப்போ ஒரு பார்க் இருக்குது எல்லோரும் செல்லலாம் கடற்கரைக்கு எல்லோரும் செல்லலாம் சென்று வருவது சுலபம் ரயில் பயணம் சுலபம் இப்படி எல்லோருக்குமானது பிரத்யேகமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இதுதான் இந்த ஐடியல் ப்ராக்டிக்கலுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேறுபாடு இந்த இரண்டு ஆங்கில சொற்களை வைத்து கொண்டு பெரியவர் என்ன கருத்து சொல்கிறார் என்பது ரொம்ப முக்கியம் ஒருவர் பெரியவர்கிட்ட பார்த்து கேட்குறார் கடவுள் ஒருவர் தானே ஆமாம் திருமூலர் கூட ஒன்றே தெய்வம் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் இந்த ஓரிரை கொள்கையை ஒப்புக்கொள்ளுகின்ற நீங்கள் ஆனால் உங்கள் மதத்தில் தான் ஏராளமான கடவுளர்கள் குறிப்பாக ஒரு கோவிலுக்குள்ளேயே நிறைய சாமிகள் உதாரணத்திற்கு நாம் வந்து சிவன் கோயிலுக்கு போனால் அங்கே சிவன் மட்டும் அல்ல உள்ளே நுழையும் பொழுதே ஒரு பக்கம் பிள்ளையார் இன்னொரு பக்கம் முருகன் அதற்கப்புறம் சிவபெருமானை வணங்குவதற்காக அப்படி பிரதட்சிணமாக வரும் பொழுது அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களுக்கு என்று தனியாக சன்னதி அது போக சிவபெருமானுடைய அந்த கோவில் அமைப்பிலேயே தெற்கு பார்த்து அவர் தட்சிணாமூர்த்தியாக அதே சமயம் இந்த பக்கத்திலே வடக்கு பக்கத்திலே துர்கை சன்னதி பின்புலத்திலே அண்ணாமலையார் இப்படி திரும்பின பக்கமெல்லாம் ஆலயத்தை சுற்றியும் ஏராளமான தேவதா சொரூபங்கள் பிரசூரியனுக்கு தனி சன்னதி சந்திரனுக்கு தனி சன்னதி நவகிரகங்களுக்கு தனி சன்னதி எதற்கு இத்தனை சன்னதிகள் இறைவன் ஒருவன் தானே அந்த ஒருவனை நோக்கி போய் வணங்கிவிட்டு வரலாம் அல்லவா என்று ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார் இந்த கிட்டத்தட்ட இப்படி ஒரு கேள்வி ரொம்ப பேருக்கு கேட்க தெரியலனாலும் கேட்ட பிறகு ஆமாம் இல்லை இப்படி ஒரு விஷயம் நமக்குள்ளே இருக்குல்ல ஏன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இந்த கேள்வியில் ஒரு அர்த்தம் இருப்பது போலவும் எல்லோருக்கும் தோன்றும் எப்படி இந்த கேள்வியிலே பொருள் இருக்கிறதோ அதே போல் இதற்கு பின்னால் ஒரு மிகச்சரியான விடை இருப்பதும் எல்லாருக்கும் தெரியணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஓரிரை கொள்கையை ஒரு பக்கம் வைத்து கொண்டு இத்தனை இறைவர்கள் அதற்காக அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பேர் கேட்டுவிட்ட ஒரு கேள்வி பெரியவர் அதற்கு நிறைய முறை பதில் சொல்லியிருக்கிறார் எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து நாம் ஒருவர் தான் ஆனால் நம்முடைய அம்மாவுக்கு நாம் பிள்ளையாகிறோம் நம்முடைய மனைவிக்கு நாம் கணவனாகிறோம் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு நாம் அப்பாவாகிறோம் 
நம்முடைய த சகோதரி பிள்ளைகளுக்கு நான் மாமாவாகிறோம் இப்படி ஒரே ஒரு மனிதன் சுற்றி இருப்பவர்களோடு ஏற்படுகின்ற உறவை வைத்து அவனுடைய உறவு நிலை இருக்கிறதே அது மாறுகிறது வீட்டுக்குள்ளே குடும்பத் தலைவனாக இருப்பவன் அலுவலகத்துக்குள்ளே அவனுக்கு என்ன பொறுப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதற்கு ஏற்ப அங்கே குமாஸ்தாவாக இருந்தால் அங்கே குமாஸ்தா இப்படி ஒரு மனிதன் தான் ஆனால் அவனுக்கு எத்தனை அவனுக்கு எத்தனை உறவு நிலைகள் அதுபோல் ஒரு கடவுள் அம்சம் இருக்கிறதே அந்த ஒரு அம்சம்தான் இத்தனை வடிவாக காட்சி தருகிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்கிறார் ஒரு ஆலயத்துக்குள்ள மனதை வந்து எப்பொழுதுமே இந்த மனது இருக்கிறதே இது ஒரு காட்டாறு இது வந்து ஒரு குதிரை மனப்புறவி என்று சொல்வார்கள் இதை வந்து இழுத்து ஒரு புள்ளியிலே நிலை நிறுத்துவது என்பது ரொம்ப கஷ்டம் மனதை குவிய செய்வது என்பது கஷ்டம் சதா சர்வ காலமும் எதையாவது நினைத்து கொண்டு அலைபாய்ந்து கொண்டே இருக்கும் இதுதான் எல்லாருடைய மனமும் மனசுக்குள்ள எண்ணங்களே இல்லாமல் செய்வது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதுக்கு பேர் மனோ நாசம் என்று பெயர் மனத்தையே இல்லாமல் செய்து விடுவது அதெல்லாம் யோகிகளுக்கு கூட ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம் நல்ல அலைபாய்ந்து கொண்டிருக்கிற மனத்தை ஒரு நொடி நாம் வந்து ஒரு இடத்துல நிலையை படுத்தி விட்டாலும் கூட அதற்கு பெரிய சக்தி வந்து விடுகிறது மனசை குவி வைக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய பேராற்றல் அதனால் சன்னதியில் கடவுளை வணங்க சொல்லுகின்ற இடத்துல நம்ம அதைத்தான் செய்கிறோம் சாமியை கடவுளை பார்த்து கடவுளுடைய திருவடிகளை மனதிலே வைத்து கொண்டு மனதை குவிய செய்து மனதை ஒடுக்கி மனதுக்கு வந்து சக்தியை ஏற்படுத்துகிறோம் பக்தியாலே சக்தி ஆனால் இது வந்து எல்லோருக்கும் சாத்தியமில்லை மனம் அலைபாய்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இப்போது பல வடிவ தெய்வங்கள் இருக்கிற கோயிலுக்குள்ளே நுழையும் பொழுது நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்திருப்பது வந்து சிவபெருமானை வணங்குவதற்காக என்றாலும் கூட உள்ள வந்துட்ட நிலையில் உபசன்னதிகள் என்று இதை சொல்லுவார்கள் முருகனை பார்த்த உடனே ஒரு வணக்கம் பிள்ளையாருக்கு ஒரு வணக்கம் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம என்ன ஆரோம்னா நம் மனதை தயார்படுத்துகிறோமாம் இப்படி தயார்படுத்தி நாம் வந்து அப்படியே கோவிலை சுற்றி வந்து விட்டு மூல சன்னதி இருக்கிறது மூலவரைகிட்ட வந்து நிற்கும் பொழுது மனம் வந்து மிக சுலபமாக குவிந்து அடங்கி விடுகிறது இது ப்ராக்டிக்கல் ஆனால் இதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை ஐடியல் ஞானிகளுக்கு அவர்கள் வந்து பார்த்து வந்து நின்ற மாத்திரத்தில் அவர்கள் கோயிலு கூட வர வேண்டாம் அவர்களுக்கு உள்ளம் கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் மனசுக்குள்ளேயே அவர்கள் இறைவனை அவர்கள் வந்து ஸ்வீகரித்து மனசுக்குள்ள அவன் இருப்பதை நிலைநிறுத்தி அவர்கள் வந்து அங்கேயே வணக்கம் செலுத்தி விட முடியும் எல்லாருக்கும் இது சாத்தியமாக கிடையாது அதனால் ப்ராக்டிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தின் கருதி இது வந்தது அப்படின்னு இறை வழிபாட்டை தொட்டு எதற்கு இத்தனை தெய்வங்கள் என்கின்ற கேள்விக்கும் பதிலாக சொல்லி மனத்தை ஒருங்குபடுத்துவதற்கு ஒரு உதவியாக இந்த விஷயங்கள் இருப்பதையும் சொல்லி இவைகளுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஆகம சிறப்பு மற்ற இன்னும் பல காரணங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே சொல்லி முடிக்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் இது கிடையாது அதனால் ஐடியல் ப்ராக்டிக்கல் அப்படிங்கிற இரண்டு சொல்லை பயன்படுத்தி பெரியவர் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த விளக்கம் ரொம்ப அசாதாரணமானது இல்லையா நாளை சந்தி காம கோட்டி குருவே